ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു ഇക്കോ ഫോക്കസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് തിയറീസ് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ വൈസ്മാൻ പീകോക്ക് ഹൈപ്പോത്തസിസും കൊലിൻ ക്ലാർക്ക്സ് ക്രിറ്റിക്കൽ ലിമിറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൈസ്മാൻ പീകോക്ക് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ദ സെക്കൻഡ് ഫീസ് ഇസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വാസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ വൈസ്മാൻ ആൻഡ് പീകോക്ക് വൈസ്മാൻ ആൻഡ് പീകോക്കും ആണ് പിന്നെ അടുത്തൊരു തിയറി ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറി പറയുന്നത് വാക്നർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്മൂത്ത് കൺ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് മാനറിലായിരിക്കില്ല ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ലൈക്ക് ഫാഷ ഫാഷനിലായിരിക്കും എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് കോൺസെപ്റ്റിലൂടെയാണ് അവർ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റ് രണ്ടാമത്തെയാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എഫക്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എഫക്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ലൈക്ക് മാനറിലാണ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്നാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഓൾഡർ ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ ടു എ ന്യൂ ന്യൂ ആൻഡ് ഹയർ ലെവൽ ഇസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റ് അതായത് ഓൾഡർ ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് ടാക്സേഷനിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ ലെവലിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അവിടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മാറുന്നുണ്ട് ടാക്സേഷനും മാറുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹാസ് റീസൺ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ടു സക്സസീവ് ന്യൂ ഹയർ ലെവൽസ് ജ്യൂറിംഗ് സ്പാൻ ഓഫ് സെവൻ ഡിക്കേറ്റ്സ് ഇതാണ് അവർ ബ്രിട്ടനിലെ ബ്രിട്ടനെ ഒരു എഴുപത് വർഷം ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അവർ കണ്ടെത്തിയത് ഇതാണ് അറ്റ് സം ടൈംസ് സോഷ്യൽ ഓർ അതർ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ നീഡ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വിച്ച് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പബ്ലിക് റവന്യൂ കെ നോട്ട് മീറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പബ്ലിക് റവന്യൂവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു അപ്പോൾ മുമ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് പ്രഷർ ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ റവന്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ റവന്യൂവിനെ നമ്മൾ ചിലവാക്കുക ആ ഒരു രീതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടാനും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് റവന്യൂ ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടേണ്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ റവന്യൂ കൂട്ടും ടാക്സേഷനും റവന്യൂ എന്താണ് സോറി ടാക്സേഷൻ അതായത് റവന്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഫക്ട് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ ദാറ്റ് ന്യൂ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ സെയിം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പാറ്റേൺ that was created by the social disturbance but displacement effect endana nammal pinneedum aa oru displacement effect onde nammal oru higher growth of expenditure like maarittundarunnallo aa same expenditure pattern la nammal continue cheyanam nu oru nirbandhilla although some of the increased government outlays such as debt interest are directed to result of a social disturbance adayidu chalappu government expenditure koodam adayidu ipo nammal debt vaangi appo kadam vaangi kenjittundengil adinte interest undam so bhavigayitta appo nammada എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആ സെയിം ലെവലിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ പോകണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഐറ്റംസ് ഫ്രീക്വൻലി ഇൻവോൾവ് വിത്ത് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ടു ന്യൂ ന്യൂ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി പിന്നെ പൊതുവേ എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു ലെവലിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ലെവലിലേക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് മാറാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് കൂടുതൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏരിയാസ് ഓഫ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂട്ടും വാർ ആൻഡ് അതർ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഫോഴ്സസ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദയർ ഗവൺമെന്റ് ടു ഫൈൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് ഹാഡ് ബിൻ നെഗ്ലക്റ്റഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എഫക്ട് അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എഫക്ട് എന്നാ പറയാൻ പോകുന്നത് വാറും മറ്റ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റർബൻസും എന്ത് ചെ
സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റായിട്ട് വളരാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് മറ്റൊരേക്കാളും സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എഫക്റ്റ് അപ്പൊ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ എഫക്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റപ്പുമായിട്ട് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇൻ ഷോർട്ട് പീകോക്ക് വൈസ്മാൻ തീസസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിങ് ഇൻ ഷോർട്ട് പീകോക്ക് വൈസ്മാൻ തീസസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിങ് ട്രെൻഡ് ഇസ് മോർ കൺവിൻസിങ് ദാൻ ബാക്നോസ് അപ്പൊ ബാക്നോസ് ഹൈപ്പോതസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പീക്മാൻ പീകോക്ക് വൈസ്മാൻ ഹൈപ്പോതസിസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ക്ലെയിം ടു ബി ആൻ ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ഇക്കണോമിക് ലോ അതൊരു ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ഇക്കണോമിക് ലോയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ആവുന്നില്ല ബട്ട് ട്രൈസ് ടു പോയിന്റ് ഔട്ട് ദ പൈറ്റൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് പാറ്റേൺ ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെറ്റപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെറ്റപ്പിലുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് പാറ്റേണിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ഹിയോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദോ ഈസ് നാച്ചുറൽ കോഴ്സ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഇക്കോണമി വിച്ച് ഇൻ ടോൺ ലീഡ്സ് ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ ദ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ എന്താണ് നാച്ചുറൽ കോഴ്സ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസോ വഴി എന്ത് ചെയ്യും എന്നുണ്ടാവും ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അത് ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ കൂടി ഇവിടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമിലർ ദ അർബനൈസേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ അവയർനെസ് ഓഫ് ദ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് കപ്പിൾഡ് വിത്ത് ദ അവയർനെസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ടുവേർഡ്സ് ഡ്യൂട്ടീസ് ലീഡ്സ് ടു ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പൊ പിന്നെ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ മൂവ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് അർബനൈസേഷനും പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പാൻഷനും ഒക്കെ ഇൻ ദിസ് മാനർ ദിസ് ഹൈപ്പോതസിസ് ഇസ് സ്റ്റിൽ എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ ടെൻഡൻസി അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹൈപ്പോതസിസ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടെൻഡൻസിക്കുള്ള കാരണം എന്നാൽ ആൻഡ് ഡിസ് നോട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ഓൾ ദ റെലവെന്റ് കോഴ്സസ് അറ്റ് വർക്ക് മറ്റ് റെലവെന്റ് കോഴ്സസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത തിയറിയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ് ഹൈപ്പോതസിസ് ഈ തിയറി കൊളിൻ ക്ലാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്കണോമിസ്റ്റിൻ്റെയാണ് ദ ഹൈപ്പോതസിസ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ കൊളിൻ ക്ലാർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് വാർ വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് ഈ പറയുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ് ഹൈപ്പോതസിസ് അപ്പോൾ ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടോട്ടൽ ജി എൻ പിയുടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാളും കടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടാക്സ് പേയേഴ്സിൻ്റെ എബിലിറ്റി ടു പേ ടാക്സ് അത് എക്സോസ്റ്റഡ് ആവും സോ അവരുടെ ആ ടോളറൻസ് ലെവലിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്സീഡ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാകും ബാലൻസ് ബജറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അവിടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഡിസ്ഇൻസെൻറ്റീവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും പ്രൊഡക്ഷനിൽ കുറവ് വരും വരും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടാക്സേഷൻ നമ്മുടെ ടോളറൻസ് ലെവലും കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പേരിൽ തന്നെ ഓർത്തി വയ്ക്കുക ക്രിട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ് ആ ക്രിട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും തിയറീസ് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ടോപ്പിക് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇത്തിരിയെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ താങ്ക്സ് 